ayuda, por favor. Ayuda, ayúdenme. Oigan, ayúdenme, por favor. ¿Qué sucede? Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Jesús. Jesús. Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Recóbrala. Por tu fe has sido sanado. Estoy sanado. ¡Puedo ver la luz! ¡Estoy sanado! ¡Milagro! ¡Milagro! Palabra del Señor El poner a trabajar nuestros talentos es cuestión de amor, de gratitud y de fidelidad. Por esto, digámosle, ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos, es decir, a dar frutos a poner a trabajar los talentos que me has regalado y que el Señor nos conceda la gracia de nunca quedarnos satisfechos con lo que hemos hecho o de quedarnos sentados a un lado del camino pidiendo limosna. Tengamos la humildad del ciego y el deseo de querer ver y así poder decir al Señor Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es muy necesario, mis hermanos, reconocer nuestra debilidad para así poder escuchar ese diálogo amoroso del Señor que se interesa por nuestra vida y que nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Para que le podamos decir, Señor, que yo vea. Es decir, Señor, que yo vea mi debilidad, que yo vea tu amor. Señor, que yo vea esa confianza que tú tienes en mí a pesar de que yo sea ciego. Señor, que yo vea mis talentos. Señor, que yo vea a mi familia. Señor, que yo vea mi misión. Señor, que yo vea a mis hermanos. Por esto, el Señor le dice, tu fe te ha curado. Mis queridos hermanos, se ve desde la fe. Es con los ojos de la fe que nosotros vamos a tener cada día más claridad en el camino de la vida. Que hoy escuchemos al Señor que nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea. Un abrazo, que Dios les bendiga.